ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻസ്പയർ പി എസ് സി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ശതമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തെഴുന്നു അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടുന്നു അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം സംഖ്യ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ അറുപത് ശതമാനം എങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനമാകും അറുപത് ശതമാനത്തോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ നൂറ് ശതമാനമാകും അറുപത് ശതമാനത്തോട് നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടിയാലായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറിൽ ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം ആയിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം ഇനി നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജോഡിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പേരുള്ളത് ന്യൂമറേറ്റർ അംശമായി മാറുന്നു നൂറേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ജോഡി ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന നാൽപ്പത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി മാറുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് നാൽപ്പതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അൻസർ മൂന്നേ ഗുണം നൂറ് മുന്നൂറ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഒറ്റയടിക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നാൽപ്പതിനെ പത്ത് ശതമാനത്തിലോട്ട് ആക്കാൻ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ മുപ്പത് പത്ത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമാകാൻ സംഖ്യയാകാൻ പത്ത് കൊണ്ട് കുളിക്കുന്നു അതുപോലെ മുപ്പത് നൂറ് ശതമാനമാകാൻ മുന്നൂറ് ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റയടിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യ അതായത് നൂറ് ശതമാനം തന്നെ കിട്ടുന്നു അറുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം സമം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പേരുള്ളത് അംശമായി പേരില്ലാത്തത് ഛേദമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അൻസർ മുന്നൂറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനോട് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിനോട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എഴുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യ തന്നെ ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനമാകാൻ എത്ര കൂട്ടണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് ആകാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമം നൂറ് ശതമാനം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തിയഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സംഖ്യയാണ് സംഖ്യാ സമം നൂറ് ശതമാനം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നൂറ് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു പേരുള്ളത് മേലില് നൂറേ ഗുണം എഴുപത്തിയഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് അൻസർ മുന്നൂറ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് ട്രിക്കിൽ ഒറ്റയടി കണക്കാക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ കാര്യം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സമം എഴുപത്തിയഞ്ച് വളരെ ഈസിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമാകാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് അമ്പത് ശതമാനം നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന്
ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായത് ഈ എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമം എഴുപത്തഞ്ച് എങ്കിൽ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നൂറ് ഗുണം എഴുപത്തഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് അൻസർ നൂറ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കിട്ടും അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സംഖ്യയല്ല സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനമായി കണക്കാക്കും സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമായി മാറും നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമായി മാറുമെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ മതി നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് കൂടി നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം സമം നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് എങ്കിൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി അല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇരട്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം കണക്കാക്കുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യുക നൂറേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുള്ളത് മേളിലാണ് വരുന്നത് നൂറേ ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നാൽപ്പത് കൊണ്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നാല് നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറിൽ നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് നൂറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗുണം മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് കിട്ടിയത് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് കണക്കാക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എത്താം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു ആൻസർ നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം ഈ നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നു ഇരട്ടിയാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം മൂന്നിരട്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ശതമാനവും കണക്കാക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ എഴുപത്തിയഞ്ച് ആ മോഡലിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുമെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ഒന്നുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഖ്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് കൂടി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര സദിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിനോട് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് സമം സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്താൻ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടണം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ആകുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സമം അഞ്ഞൂറ് എങ്കിൽ സംഖ്യ എത്ര ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് സംഖ്യ നൂറ് ശതമാനം സംഖ്യ സമം ഇനി ചെയ്യ എളുപ്പമാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഗുണം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്
ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച